न्यूजीलैंड से आए मौसीकारों सिंध से ताल्लुक रखने वाले तर्जुमा के दास्तान गो और पोटोहार से ताल्लुक रखने वाले मशहूर फोक गुलकार साइन जहूर ने गंडारा फेस्टिवल में समा बांध दिया मकामी कारीगरों ने अपने हुनर के दिल फरेब कशीदा किए गए पत्थर से बनाए मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशिया से मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के दिल जीत लिए तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के तालबा और तालबात ने पेंटिंग में हिस्सा भी लिया रवायती खानों ने मेहमानों की तवज्जो हासिल की और मुख्तलिफ लोक फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस देकर हाजिन का सख्त सर्दी में भी लहू गरमाने लगा पाकिस्तान का दौरा करने वाले स्विट्जरलैंड के बैंड ने अपने फन का मुजाहरा किया जिसके बाद सिंध से आए हुए गुलकारों ने बुदा की तालीमत और जिंदगी के बारे में अपना कलाम पढ़ा तकरीब अपने जोबन पर पहुंची जब मशहूर फोक फनकार साई जहूर ने कलाम बाहू सुना के हाजरीन का खून गरमा दिया तकरीब में पाकिस्तान रोमानिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के चेयरमैन एहसन शाह ने भी अपने खिताब का मौसीकारों सिंध से ताल्लुक रखने वाले तर्जुमा के दास्तान गो और पोटोहार से ताल्लुक रखने वाले मशहूर फोक गुलकार साइन जहूर ने गंडारा फेस्टिवल में समा बांध दिया मकामी कारीगरों ने अपने हुनर के दिल फरेब कशीदा किए गए पत्थर से बनाए मुख्तलिफ इस्तेमाल की अशिया से मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के दिल जीत लिए तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के तालबा और तालबात ने पेंटिंग में हिस्सा भी लिया रवायती खानों ने मेहमानों की तवज्जो हासिल की और मुख्तलिफ लोक फनकारों की लाइव परफॉर्मेंस देकर हाजिन का सख्त सर्दी में भी लहू गरमाने लगा पाकिस्तान का दौरा करने वाले स्विट्जरलैंड के बैंड ने अपने फन का मुजाहरा किया जिसके बाद सिंध से आए हुए गुलकारों ने बुदा की तालीमत और जिंदगी के बारे में अपना कलाम पढ़ा तकरीब अपने जोबन पर पहुंची जब मशहूर फोक फनकार साई जहूर ने कलाम बाहू सुना के हाजरीन का खून गरमा दिया तकरीब में पाकिस्तान रोमानिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन के चेयरमैन एहसन शाह ने भी अपने खिताब का
कि जिन्होंने अंत तक मेहनत करके आज हमें तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट फ्राम की और टेक्सला के कल्चर और सकाफत के लिए भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं तो ये शुक्रिया अदा करने के साथ ही मैं तकरीर का बाकायदा जैसे कि आप सब जानते हैं कि गंदारा फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जैलदार हाउस के कैलोब्रेशन में मनाया जा रहा है बेसिकली uh, इसका मकसद टेक्सला टेक्सला के आर्टिशर्स इनकी प्रमोशन है और इस तहजीब की हिफाजत करना है और इस तहजीब को दुनिया में शनासा कराना है इसके दूसरा मकसद आज हम इन क्योंकि टेक्सला एक बहुत कदीम सिविलाइजेशन है और हम चाहते हैं कि टेक्सला को एज एन हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करवाया जाए पूरी दुनिया में उसकी भी बुनियाद रखने जा रहे हैं इन और कोशिश करेंगे कि इन फेस्टिवल से जो रिलीजियस टूरिज़्म है और जो पाकिस्तान का टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जा सके और इस इलाके को प्रमोट किया जा सके क्या आप समझते हैं कि ऐसे स्टेप जो है वो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बुलंद करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं बेसिकली हम पिछले 12 साल से ही आ, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को इंटरनेशनल कम्युनिटी में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे फेस्टिवल ही एक बेहतरीन रास्ता होता है कि दुनिया को पाकिस्तान जो सकाफती तौर पर इतना अमीर है उस को दुनिया को दिखाया जा सके जैसे कि हमारे आर्टिशंस हैं जैसे कि हमारा कल्चरल परफॉर्मेंसेज हैं कल्चरल डांस है सूफी म्यूज़िक है जिस तरह आज साई ऊर को बुलाया गया इन तमाम मैसेजेस जो हैं वो मोहब्बत के पैगाम देते हैं और अपनी सकाफत दुनिया को दिखाने में कि पाकिस्तान में पाकिस्तान एक एक अहम मुल्क है एक बड़ा मुल्क है और उसके साथ ही हम एक अमीर सकाफत के मालिक हैं आज फंक्शन गधारा आर्ट विलेज में गधारा फेस्टिवल 2023 का फर्स्ट इनकाद है जो गधारा आर्ट विलेज एसोसिएशन और पंजाब आर्ट काउंसिल के थ्रू हुआ है सबसे पहले तो जही शाह साहब और रफीक भट्ट साहब का बड़ी काविश है इस फेस्टिवल में कि वो यहाँ पर एक मुनफरद तरीके का फेस्टिवल लाए हैं यहाँ पर मेन पर्पज इस फेस्टिवल का टूरिज़म की उजागर है और कल्चर की प्रमोशन है गधारा कल्चर क्योंकि एक बहुत वसी तरीके से यहाँ पर है लेकिन इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा इसलिए इस फेस्टिवल का इनका किया गया है कि इसको प्रमोट किया जाए मैं सुनता हूँ ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है सबको आना चाहिए और इन ऐसे फेस्टिवल होने चाहिए ताकि प्रमोट हो और कल्चर थैंक यू